Третий вопрос, часто задаваемый нам. Найдите нам запчасть. Сразу вам хочу сказать, что до этого дня мы искали людям запчасти. Но, скорее всего, по сложившимся обстоятельствам, которые я вам сейчас попытаюсь довести до вас, мы либо сделаем эту услугу платной, либо, в принципе, откажемся от поиска запчастей. Почему я принял такое решение? Объясняю. Когда к нам обращаются с просьбой «найдите нам запчасть на такой-то, такой-то тренажер, такой-то, такой-то фирмы», как правило, ну, это прям редкость, это уже приходится допытываться э, людей, какой тренажер, какой год, фотография там лейбла и еще что-нибудь. Обычно вот у меня такой-то тренажер, какой, ну я не знаю, ну красненький какой-то, синенький, и у него еще там два проводочка. Ну то есть люди думают, что тренажеров там 5-6 моделей в мире, их миллионы. Поэтому, а найти запчасти на них вообще в принципе нереально, потому что из этих миллионов, Примерно процентов 80 просто ноунеймы, которые вот, вот так вот партиями завозят из Китая. И откуда их завезли, кто их производит, вообще нереально узнать. То есть запчасти можно без проблем найти на спортоп, на интератлетику и еще на пару фирм, там, это если из домашних, там, ну и пробки, которые в принципе представлены официальными дилерами в Украине. И также можно найти еще запчасти на бушку и на американцев, там тех же лайффитнесов. Тот же eBay можно штормить, тот же Amazon, прикор, э, я не знаю. Ну, короче, запчасти можно найти, но момент, э, когда вы к нам обращаетесь, вы э, не понимаете того, что эти запчасти стоят очень дорого. Ну, к примеру, как это происходит. Вот, я купил, я купил тренажер Торнео за 10 тысяч гривен, неважно, что ты его купил по курсу там 5, да, допустим, когда еще доллар был 5. Сейчас он стоит не 10, а 30 тысяч гривен. И консоль там, к примеру, на твой тренажер может стоить 10 тысяч гривен, может стоить 8 тысяч гривен с доставкой, с услугами ее привоза и со всем остальным, с поиском. И когда человек, думая, что консоль стоит 200 гривен, пытается у нас ее найти, и мы ему потом мы проводим огромную работу, мы проделываем для того, чтобы найти э, какую-то запчасть. Для этого нужно потратить время, найти фирму производителя, начать переписку, попытаться договориться о доставке. О, то есть на это может идти от двух до месяца просто переписок. И, как правило, человек, а человек же не успокаивается, он нашел, что какой-то вариант есть, и он звонит, 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 он пишет, звонит, ну что, ну как, ну что, ты ему отвечаешь, отвечаешь, ждите, ждите, мы ждем, ждите. В итоге проходит месяц, у тебя наконец-то получается договориться за все варианты и составить человеку цену, ты ему называешь цену, и он пропадает. И это 99%. То есть, ну ладно, хрен с ним, мы там потратили свое время, у нас его не так много, но мы его потратили. И это не самое, конечно, печальное. Самое печальное то, что один-два таких звонка фирмы производителя это не так просто сделать там, с теми же германцами, с теми же китайцами, с американцами. Один-два таких ложных три звонка или попытаться попереписываться, с тобой уже никто работать не будет. Ну, потому что... Ну, а, ну это у нас, ладно, можно напрячь, но там никто бесплатно не напрягается. Поэтому много было вариантов, я пытаюсь сейчас вам пример привести, очень, кстати, если ты смотришь это видео, ты меня в прошлом году, да, именно ты, ты меня в прошлом году просто вот реально задрочил, объясню для тех, кто не в курсе, человек просит консоль на Гетлер, я начинаю переписку, мы очень долго ее ищем, мы находим ее. Это происходит все не так быстро, вот в течение месяца. Мы ее находим, я узнаю, сколько стоит, как это все доставить, как провести деньги. То есть все это мы пока в течение месяца узнаем. Человек мне в течение месяца, этот клиент, вот он нащупал, и он меня задрачивает просто. Он мне пишет, ну что, как дела, нормальные дела. А что там с консолью? Отписали на, на производителя. А что так долго? А почему нет? Не, вас что, научить? Ну научить. В итоге, после месяца вот этого мозга ебла, я сформировал цену, отправил ему цену и сроки поставки. И человек что? Человек пропал. 
Поэтому с запчастями, наверное, мы будем подгазывать. Если кому-то интересно, скорее всего, мы сделаем услугу поиска платной. И тогда уже будем работать. Потому что у нас просто нет времени заниматься ерундой. Поймите нас тоже.